hemos hablado mucho de, de los cambios eh, necesarios y obligados en el mundo del trabajo, el, el cambio generacional, cómo adaptamos nuestras empresas y nuestras vidas eh, para aprovechar de estos talentos y asegurarnos de que estamos adaptando las necesidades de cada trabajador y pensando un poco la visión de futuro de, de tener varias generaciones trabajando codo a codo en las empresas. Si no cambiamos nada, vamos a seguir con una tasa de paro promediado de 16% durante los próximos 40 años. Y no nos hemos puesto en una mesa para decidir cuál es la visión del futuro, cuál es el mercado laboral, cuál es el, el mundo de trabajo que queremos para España en el futuro. Esto nunca se ha hablado. Yo creo que el sistema educativo tiene muchos objetivos, pero uno de ellos tiene que ser la preparación de las personas para el mercado laboral. Por ejemplo, ¿qué, qué buscan las empresas? Buscan competencias y no conocimientos. Necesita saber analizar esta información, necesita saber cómo trabajar en equipo, necesita saber cómo uh, sintetizar y, y, y comunicar y transmitir esta información. Es difícil cambiar las cosas en España. Nos cuesta mucho uh, pasar página y, y, y realmente pensar de forma diferente. Si vas a fichar a alguien, porque ha hecho el mismo trabajo en otra empresa, no estás fichando por cultura o valores o inversión o largo placismo, estás fichando de forma transaccional y, y cortoplacista. Lo importante es potencial, es encaje con valores de la empresa, con cultura de la empresa y otra vez es, es la fuerza de la unión. Si lo afrontamos de uh, desde un punto de vista de sociedad y tejido empresarial y pensando en lo mejor para nuestra economía y nuestra sociedad, yo creo que es, es fácil. Si pensamos en qué es lo que me va a ayudar a mi empresa a factorar más el mes que viene, será complicado. Futuras generaciones van a buscar cosas diferentes en cada momento y no sabrás qué es lo que está buscando por el año de nacimiento. Las empresas necesitan planes de retención sí o sí, pero complejas y estudiadas y compartidas con los empleados. El consejo para, para las empresas es identificar los colectivos dentro de tu empresa y se necesita identificar cuál es el valor añadido que, que puede aportar tu empresa. Si podemos decidir de forma valiente cuáles son nuestras comp ventajas competitivas en el futuro, qué es lo que España hace mejor que otro país en un mundo globalizado, ahí vamos a tener una oportunidad, pero tenemos que ser sinceros.